。还记得我们之前那台双路 Epic 的服务器吗？哎，当时我们给那台服务器啊装上了两颗 Epic 九七五四处理器，总共呢是做到了二五六核五百一十二线程的规格，深不见底的性能，给了我们非常深刻的印象。然后就在那期视频发布之后不久呢，哎 ，AMD 啊带来了新一代的线程撕裂者处理器。线程撕裂者这个系列啊，它可以说就是 Epic 的工作站版本。核心配置上呢，基本上和 Epic 是一脉相承的。但和 Epic 不同的是，线程撕裂者的 BOSS 的频率要高得多。这是因为线程撕裂者啊面向的并不是服务器平台，而是工作站平台。这两者的性能需求啊是截然不同的。工作站呢其实是性能超强的 PC。啊，它需要在满足 PC 基本形态的同时，拥有一般 PC 难以企及的性能和扩展性。应用呢，也一般以少量且硬件要求极高的专业软件为主，而服务器则更多面向于高并发的应用啊。应用场景则一般以大量且轻量级的应用啊同时运行为主。那比如说7 9 9 5 W x 还有 Epic 9 6 5 4那它们都是满血的 Zen 四啊。总共有九十六核、一百九十二线程、三百八十四兆的三 G 缓存。但不同的是，七九九五 W 叉的 BOSS 频率最高可以达到五点一 G 赫，而九六五四的 BOSS 的频率呢，就最高只有三点七 G 赫了。那这就会导致在吃不到那么多核心的应用下，两者的性能会有较大的差距。比如说像游戏之类的应用啊，这个时候七九九五 W 叉会强得多、啊。好了，好马配好鞍啊。我们这次上手体验的正是这台，啊，搭载了目前地表最强 CPU 的惠普战九九 Monster， 这是一台标准的台式工作站啊。那如果你只看外观的话，你并不会觉得有什么异样，因为惠普这种大厂的工作站呢，并不会像游戏 PC 那样做的花里胡哨啊。那战九九啊，它其实是战系列现在的家族成员啊。那除了这台战九九 Monster 之外，大家最为熟知的还有战六六。战叉等等啊，这些呢囊括着从商用笔记本、小型台式机、超小型台式工作站到移动工作站以及塔式工作站的一系列产品。那从外观上来看呢，战九九 Monster 就仅仅是一台黑色的中塔机箱，体积啊人畜无害。那正面除了薯条 logo 和 I O 接口以外，基本上就全是开孔了。那这样一台机器放在任何一间办公室里面都不会突兀。看起来就像是一台这个普普通通的办公电脑，对吧？但你一旦啊按下侧面的把手，拆开侧板，就会发现这玩意儿可没那么简单。对于工作站来说呢，强大的性能就会伴随着巨大的发热，那所以最能够体现厂商设计功力的，也就在散热设计上啊。你打开侧板，你会看到固定着这些风扇的黑色塑料护罩，那这些护罩呢起着构建风道的作用，而且啊可以让安装和维护风扇变成一件非常简单的事情。那这些风扇模块呢，都有快拆设计，拆卸和维护完全不需要用到工具，轻轻一拉把手就可以把它们拆下来啊。那最上面的这两组啊，八厘米和九厘米的风扇是用来给显卡辅助进气的。那因为工作站一般使用的都是涡轮散热的显卡啊，而且像战九九 Monster 这样的工作站一般会搭载不止一张显卡，那所以这种设计呢，可以有效增加显卡的进风量。那拆开这四个风扇之后呢，底下你会看到专门给内存散热的风扇。那战九九 Monster 呢，搭载了七九九五 W 叉啊。它这是八通道的 DDR5 ECC 内存，那我们手上这台呢，已经插满了八根内存啊，总共是八乘以六十四 G， 总共五百一十二 G 的内存容量啊。那每边的四根内存呢，都有一把风扇给它们辅助散热。那它的主板上呢，还有整整四个 NVMe 硬盘位啊。这样恐怖的存储扩展性也是工作站的重要特性。那你拆下内存风扇之后呢，中间留下的就是这个 CPU 散热器了。那这个 CPU 散热器的规格看起来并不是很大、啊，它是一个五热管的双塔式散热器，中间有一把这个规格很少见的幺幺零二五风扇用来散热。那但其实呢，它构成处理器散热风道的，并不仅仅是这把风扇而已啊。那 CPU 散热的正后方呢，就是战九九 Monster 的机箱风扇。这个机箱风扇的规格是足够夸张了啊！这是一把来自剑准的12038风扇，功率 10.49 瓦。作为对比呢，这也是同样由剑准代工的啊，目前桌面级风扇的标杆——追风者 T 3 0而这是一把正常的12025风扇啊。那你可以看到这把扇子的大小啊，这个厚度啊，这规模可见一斑。那在 CPU 的散热器前面呢，也就是前面板的位置上，战九九 Monster 也搭载了一上一下。各一把进风风扇，那上面呢是一把九厘米的风扇，可以给上面的这一张显卡提供进风，而下面还有一把十二厘米的风扇，可以给底下的两张显卡提供进风啊。也就是说，就不算 CPU 风扇
，战九幺九 Monster 还有九把风扇用来辅助散热啊，而且这九把风扇的拆卸和维护都不需要用到任何的工具。那不知道你还记不记得我们上期那台服务器的风扇声音啊？在那台服务器面前，你说话都很困难。我相信大部分观众应该都还没有接触过像战九九 Monster 这样的顶级工作站。那看到这个散热的阵仗啊，光吉祥风扇就有九把呀，再加上七九九五 W 叉这样的怪兽 CPU， 你肯定会觉得这台电脑巨吵无比啊。然而，作为顶级工作站，它的使用场景和服务器那是完全不同的。服务器一般是放在独立的机房里的，那所以说呢，你只要能够保证散热性能就可以了。并不需要在乎静音，而工作站呢，实际上是 PC 的终极形态，它是要在你身边工作的，所以它在默认状态下其实非常非常的安静。战争九 Monster 里面有二十多个温度传感器，那它呢也会根据这些数据来帮助风扇调速。那至于它实际上有多安静呢？哎，我们可以打开这个惠普 Performance 的 Visor 来看一下它的风扇转速啊，这是一个相当全面的监控软件自带的。那你可以看到，待机情况下，它的风扇转速都给的特别特别低啊，基本上就是五百到七百转。那么接下来啊，我们让它满载。现在我们就来跑 Cinnamon X 二三，设置一个十分钟的测试啊，来测试一下满载的情况下它的噪音到底怎么样。你会发现啊，这里面这么多把规格相当暴力的风扇。现在都调得非常非常克制。不过惠普这个软件啊，为了防止影响性能，它每一次你要看风扇转速必须手动刷新，它不会自动更新的。你看 CPU 风扇的转速现在已经慢慢起来了，然后后部啊就是那个12038风扇转速也慢慢起来了，哎，好像稳定下来了，所以转速开始往下走了。然后这边会有一个趋势告诉你它的风扇转速是比之前高还是比之前低。好，基本上稳定下来 ，CPU 风扇就在一千七八百转。然后尾部的排风扇呢，大概在一千转出头，那整体的噪音确实是不大。在跑了五分钟的烤机之后啊 ，CPU 依然维持在三百五十瓦的性能释放，而此时的噪音仅仅是三十四分贝啊，仅仅比待机时高了两分贝。那这个时候我们的环境噪声呢，差不多也要三十一分贝了。那这个噪音呢，甚至比 MacBook Pro 满载时候还要安静。那如果你没有概念的话，这个是一台游戏本，那它的 CPU 跑满的时候，差不多也要跑到五十八分贝左右了。哎呀，这个就是大厂工作站的热管理调教水平啊！所以说啊，它装这么多风扇的目的，并不是为了让它变得暴躁啊，相反啊，这么多的风扇，再加上构建得当的风道，还有优秀的风扇调教，才是让战九九 Monster 这样的顶配工作站保持安静的必须手段。那么在默认状态下，它的性能如何呢？哎，首先啊，咱们肯定要先跑一下 Cinnamon X 二三来试试看了。全默认状态下，这个7 9 9 5 W 叉啊，几乎是一瞬间就跑完了 R 二三的多核测试啊，轻松跑出了11万分以上的成绩啊，这已经是7 9 5 0叉或者1 4 9 0零 K 这种高端 CPU 的两倍还要多了。最关键的是啊，这颗7 9 9 5 W 叉不仅多核非常强，单核性能也不弱啊， 1 8 0 0分的单核成绩也已经很接近消费级的7 9 5 0叉了，这个啊就是 Epic 系列怎么也做不到的。C 门池二零二四里面，它也跑出了接近六千分的成绩啊，单核也过了一百分，跑到了一百零六分啊。这个成绩虽然说没有七九五零叉之类的消费级 CPU 那么高啊，但是比服务器 CPU 它还是高多了。接下来我们来试试另一个 3D 软件 Blender。那毕竟 Blender 呢，不仅可以用 CPU 来渲染，也可以用 GPU 来渲染啊。在宝马二七这个测试场景里啊，纯 CPU 渲染的模式下，这台战九九 Monster 的七九九五 W 叉渲染完这个场景啊，仅仅用了十七秒钟啊，七九五零叉跑完这个测试要一分钟啊，那这已经快了三倍多了呀！啊，我还跑了一下 Ada 六十四的内存与缓存测试，那八通道的 DDR 五五千二呢，随随便便就跑出了二百八十 G 每秒的读取带宽啊。这个已经相当于常见的双通道 DDR 5 6 0 0 0带宽的三倍左右了。那在像 CFD 啊、粒子解算之类的应用里面，如果你的内存带宽不够的话呢，会给 CPU 造成瓶颈啊，显著影响性能。那这个也是工作站平台和消费级平台的一个重要区别。但其实啊，它不仅仅有这个安安静静的、默认的 performance 模式，在 BIOS 里面呢，还有一个 Rack Mode 啊，打开之后就会解除所有风扇的封印啊。我操，这个解除封印之后的声音有点夸张啊 ！A few moments later， 在这种情况下，它能跑到什么样的性能呢？哎，事实上，在 Rack Mode 下 ，CPU 的 TDP 依然是三百五十瓦，它并不会随着风扇转速的提升而接触到更高的 TDP。所以，这个 Rack Mode 呢，其实更多的意义啊，仅仅是一个强冷模式而已。因为在这个模式下面呢，它 CPU 即使满载，也就六十度左右啊。九十六核的怪兽 CPU 啊，三百五十瓦
，仅用这么一个小小的双塔压到六十度啊，这就是风道的力量啊。那不过看来呢，战九九 Monster 的散热能力冗余量还是很多的。那从 City Bench 的成绩来看呢 ，Rack Mode 只会比默认的 Performance Mode 呢稍强一点点。这主要是因为 CPU 的温度降低之后，同样的功耗下频率会略高一点。那有这么强的散热能力，那如果这个 TDP 啊，要是能解锁到，比如说有四百五十瓦，哎，甚至五百瓦，该有多好啊！惠普的工程师大佬们，你们要不要这个考虑一下啊？就目前的情况来看呢，默认的 performance 模式呢已经足够强了，你是真的没有必要啊去开这个 rack mode 给自己的耳朵去上强度啊。那这台七九九五 W 插加五百一十二 G 内存，加上两张 RTX 五千 i 代的战九九 Monster， 只拿来跑个分就实在太浪费了。这么多框框的处理器，我们当然要先试一下我们的这个保留项目了。你们还记不记得啊？上次我们用双路的 Epic 九七五四模拟显卡跑 GTA 五，因为它的频率不够高啊，并没能够完全发挥出这个足够强的性能。而且模拟显卡只能吃掉其中的一部分核心啊，那个双路九七五四啊，显然核心是有点太多了啊。但今天咱们这台战九九 Monster 的这个七九九五 W 叉，我觉得可太适合干这活了。OK， 我们先进 BIOS 啊，把这个超线程给它关了，然后卸掉显卡驱动 ，GTA 五启动。哎呀，我们现在已经进 GTA 五了，你可以看到这个，怎么说呢？好像帧数还可以啊，现在是窗口模式8 0 0乘6 0 0的分辨率，但问题是，现在这个 CPU 的占用率好像并不高啊。这个地方显示只有 60% 左右的 CPU 占用率，那事实上呢，这边只有20个线程是吃满的，而上半部分呢，总之这个加起来肯定是没有吃到64个线程啊。呃，很奇怪，为什么会出现这样的一个情况啊？这个明明我们之前在那个九七五四上面是能够跑满六十四个线程了，但现在呢，显然是没有六十四个线程啊。这可能是因为多 CCD 的 CPU 的原因啊。但不管了啊，我们先看一下这个频率啊，基本上在这些满载的核上面是可以跑到四点七 G 赫的频率的。那这个频率对于九十六核的 CPU 来说，其实已经相当的不低了啊。我们接下来走出去看一下，我记得上次我们一走出去，那个帧数直接就掉在了两三帧上。啊，也不是很高，实话说啊，大概也就是个十帧不到的样子。这个 CPU 的这个占用情况，基本上也还是维持了跟之前没有什么区别的情况，还是吃不满六十四个核。呃，当然我们的内存占用率是真的很低啊，五百一十二 G 内存只给我吃了二十五 G， 这明显不够嘛。我就在想着是不是这个分辨率还,还不够高啊？如果我把分辨率拉到四 K 的话，会不会我就把 CPU 能吃满呢？我们来试一下啊，图像直接四 K。哦呦，好卡。卡到我连回车都按不下去，哎，成功了！我的天哪，哇，这个这也太卡了啊，这完全动不了了呀，一动不动。好，出来了，我的天哪，哦呦喂，这个帧数大概也就是个两三帧啊，在户外。然后那个 CPU 的占用率怎么是不升反降啊？这个怎么？就我现在有点怀疑一个问题，会不会是其他的什么瓶颈，而不是 CPU 瓶颈导致了这样的帧数？我们再进到室内看看，没有显卡，纯粹用 CPU 啊，模拟 4K 分辨率的 GTA 五，这什么概念啊？哇，能进去吗？还，我的天哪，这也太卡了。不过有一说一啊，这个 PBO 是真的顶啊，这么多核心的处理器可以一直干到 4.7G 赫。啊，基本上我看也就是个两三帧。总的来说吧，虽然说啊，这次的这个频率呢，比之前我们在跑九七五四的时候还是高了非常多啊。然后呢，现在我也可以在这台机器上把超线程关掉。怎么说这颗 CPU 啊，都比那颗九七五四更适合整这个活。但是事实上看起来啊，这个瓶颈很有可能是多种多样的。可能并不像我们上次猜测的，仅仅是核心数和频率这个问题，也有可能是很多来自 CPU 以外的问题，比如说微软的这个软件模拟地差的这个层本身可能就不是很快，也有可能是别的，比如说内存的原因啊等等的。总之，就目前的情况来看啊，我觉得这个。用 CPU 模拟 GTA 5啊，你要跑到三十帧那是不可能的，哪怕你现在已经用上全世界最强的工作站 CPU 了，不好意思。也就这个帧数。另外啊，这台战九九 Monster 可以装三张双槽显卡啊，这意味着你最多可以塞进去三张 RTX 六千 i 的啊，这意味着它是一台非常适合单兵作战、进行 AI 训练和推理的机器。那我们这次呢，安装了两张三十二 G 显存的 RTX 五千 i 的，那跑 Stable Diffusion 的推理这种工作呢，对它来说是再简单不过了。
。我们用 SD 一点五模型出图，五幺二乘五幺二的分辨率，三十次迭代次数啊。不到一秒钟就可以输出一张啊！即便是跑 S D X L 的模型，跑幺零二四乘幺零二四的分辨率，也可以在四秒多的时间里面出图，非常轻松啊！然后呢，我们也在上面部署了一个本地的大语言模型啊，那这是一个十三 B 的大语言模型啊，我们可以看到，在实际运行的情况下，你跟它对话是非常流畅的。那调用 n v i d i a S M I 和任务管理器呢，我们可以看到啊。我们其实还有非常多的性能和显存余量，于是呢，我们也尝试了更大的模型。这个三十四 B 的模型呢，也是可以跑起来的。但这个情况下，这两张 RTX 五千 I 的，一共六十四 G 显存也不够用。那虽然能够对话，但是是有点卡。我们也尝试用它来训练了一个 l a u r a 用它来训练 l a u r a 也没有问题。那么当然呢，战九九 Monster 也可以扩展到三张显卡。那这个呢是需要选装更大功率的电源的，而且扩展三张显卡的情况下，其中一张在机箱顶部，两张在下部。那这样的散热设计，相较于把三张卡都放在一起来说呢，就更有优势。可以说这是一台非常适合组多卡、做 AI 训练的工作站。那在如今这个 AI 飞速发展的时代啊，能够塞进更多的显卡，就意味着你有更高的生产力。而能给塞进去的显卡良好的散热。也是件非常重要的事情。那整个测试做下来啊，惠普这台战九九 Monster 的工作站给我留下了非常深刻的印象。一方面啊，它的基础硬件非常强大 ，T R 7 9 9 5 W X 这颗九十六核一百九十二线程的旗舰 C P U， 八通道五幺二 G 的 D D R 5 E C C 五千二内存，可以插三张旗舰卡，四个 N V M E 扩展插槽，整整九把机箱风扇带来的超强散热能力，以及非常安静的噪音调教啊。这些东西都是普通消费级平台没办法带给你的。那对于需要极高算力的专业用户来说，战九九 Monster 这样的旗舰工作站就是他们高效完成工作的神兵利器。那除了强大的硬件以外呢，作为惠普工作站家族的一员啊，另一个重要的优势就是稳定性。那战九九 Monster 呢，已经通过了三十六万小时的内部测试和八幺零 H 军工标准测试，并通过了两万一千家 ISV 应用认证啊。你可以在惠普 Performance Advisor 里面看到对特定的软件测试。优化过的驱动，你想啊，你买这样一个工作站，有一整个团队会针对你所用的软件，专门去测试它的兼容性和性能，来确保你工作流程的稳定。这个啊，就是大品牌旗舰工作站的重要优势了。那它也搭载了 Windows 十一 Pro 操作系统啊，专门为高性能工作站做了针对性优化。那并且啊，也可以通过内置 WSL 虚拟机，实现多种环境的轻松部署。好了，那么本期节目就到这里了。喜欢我们的节目，别忘了长按点赞，再来个素质三连，也别忘了关注我们的频道，也别忘了去我们的淘宝店即刻万的店，看看有没有你喜欢的周边。那么我们下期节目再见了。